8.2 and uh, aman can you read the question number 1 for me aman okay okay, okay. good afternoon अच्छा गुड मॉर्निंग चलो कोई बात नहीं मैंने भी आपको नहीं बोल दिया था सो इट्स ओके नो प्रॉब्लम नाउ बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन गुड 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 यस यस प्लीज यस प्लीज गुड सो सो नाउ द क्वेश्चन नंबर वन एबीसीडी इज अ पैरलोग्राम एवरी वन ड्रॉ एबीसीडी I think there is noise on the outside. Okay, so A B C D is a quadrilateral in which there is the midpoints, midpoints P Q. R S and there is a diagonal AC. So let us join this midpoints. So our figure is like this. Yes. Uh, in this first. to prove sr is parallel to ac and sr is equal to half of ac so if we start a uh, uh, okay first we write the given p q r s are the midpoints uh, midpoints with their respective sides so now the first solution for this first is अब कल जिसने मिड पॉइंट थियोरम नहीं सुना था उसके लिए तो प्रॉब्लम है लेकिन जिसने सुना था उसको ये मालूम है कि एस आर इज पैरल टू ए सी एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ ए सी क्यों है आई थिंक बिकॉज इन यस्टरडेज क्लास सम स्टूडेंट्स आर नॉट देयर सो दिस इज बेसिकली बाय द मिड पॉइंट थियोरम because we know that s and r are the midpoint s and r are the midpoint midpoint on ad and dc if these two points are the midpoint then it is parallel to the third uh, parallel yes what happened sr is parallel to ac or ac yes yes why hame prove karna hai s and s and r are the midpoint of this aur hame isme likhne ki bhi zarurat nahi hai we can just write this 
and SR is equal to half of AC midpoint theorem. Yes, it is a midpoint theorem. Or किसीने जिसने कल क्लास नहीं किया है उसके लिए मैं एक बार इस मिडपॉइंट थ्योरम को पढ़ देता हूँ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज द लाइन सेगमेंट एस आर ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड टू मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरल टू द थर्ड साइड एंड इफ वी कंसिडर दिस दिस इज द ट्राइंगल लाइक दिस this is the diagonal a and c and this is d and these are the two midpoints s and r if s and r are the midpoint of the ad and uh, dc it means that this is sr is parallel to ac first thing and sr is half of ac aur kal humne iske related proofs kiye hain or if, if there is any problem in midpoint theorem you can watch the video i record the video yes i record the sbj's class and uh, i will put in i think mere khayal se dal gaya youtube mein you can go through from there also aur uske baad bhi koi problem hoti hai to you can ask okay now see first is clear s and r are the midpoint of ad and this this is given so sr is parallel to ac and sr is equal to half of ac by midpoint theorem for the same if you want to write you can write also here in triangle dac if you want to write you can write here like this in triangle next one is bac and we know that p and q are also midpoint p and q are the midpoint to their respective sides on p is on ab and q is on bc this is given so therefore or uh, uh, therefore or you want to uh, therefore pq is equal to sorry pq is parallel to ac and pq is half of ac we can write here one and two clear this is the first and uh, you can write second also uh, second nahi likhna hai abhi second ab hum likhenge now second we have to prove sr is equal to pq from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 or you can if you are if you don't want to mark 1 then you can say uh, from above from above sr is equal to half of ac and pq is equal to half of ac therefore sr is equal to pq clear now the second portion is complete in third in third we have to prove pq r rs is a parallelogram so here uh, to construct join bd as diagonal okay 
इन ट्राइंगल ए बी डी सेम थिंग दिस आर द एस एंड पी आर द मिड पॉइंट गिवन सो पी एस पी एस is uh, parallel to bd and ps is equal to half of bd clear now for the second uh, r q and r at the midpoint this is given so qr is parallel to bd and qr is equal to uh, is half of half of bd bd sorry 3 and this is 4 from equation 3 and 4 ps is equal to bd we know that now वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से हियर कि ये जो चीज मैंने दोबारा सेकेंड पोर्शन आई यूज हियर फॉर दिस टू कंटिन्यू ज्वाइन दिस ये तुम्हें समझाने के लिए कॉन्सेप्ट आई वॉन्ट की योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर विद मिड पॉइंट योर इफ यू डोंट वॉन्ट टू इफ यू डोंट वॉन्ट अगर हम इस स्टेप को हटाते हैं तो हम पहले ही उस चीज को कर लेते हैं फ्रॉम द From the above part, पार्ट हमने ये प्रूव किया है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर और वी नो डैट की पी क्यू एंड वी नोट वी नो डैट आई वॉन्ट टू नो द रीजन अबाउट दिस पी क्यू इज पैरल टू एस आर वट इज द रीजन अमन मुझे रीजन मतलब मतलब पूरा पूरा सम दोबारा से कर दे आई जस्ट वॉन्ट अ रीजन यस तो ये जो सेकेंड पोर्शन मैंने किया है ये तुम्हें समझाने के लिए किया है अगर हम इस सोल्यूशन को फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड ही कर देंगे तो भी हो जाएगा ठीक है लेकिन अब यहां पर हम ये दोनों चीज कर देते हैं तो के नो प्रॉब्लम जिसको अगर कोई डाउट होता है तो वो लिख सक, वो मेरे से पूछ सकता है सी बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर पैरल बिकॉज टू लिखना अच्छा चलो ठीक है टू लाइन लिख देते हैं टू लाइन पैरल टू द सेम लाइन आर पैरल टू ईच अदर सेम लाइन पैरल टू ईच अदर दिस इज द रीजन और ये जो हमने सेकेंड पोर्शन किया है अगर कोई नहीं करना चाहता है तो उसमें चलेगा क्योंकि वी ऑलरेडी प्रूव एस आर इज इक्वल टू पी क्यू यू कैन जस्ट राइट पी क्यू इज पैरल टू एस आर टू लाइन आर पैरल टू टू लाइन आर पैरल टू द सेम लाइन आर पैरल टू ईच अदर इफ वन सेट ऑफ ए लाइन इज इक्वल एंड पैरल इफ वन सेट ऑफ ए लाइन इज इक्वल एंड पैरल इन अ पैरलोग्राम सॉरी इन अडिलेटरल देन वी से दैट द कॉर्डिलेटरल इज अ पैरलोग्राम किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो प्लीज इसको मैंने आगे इसलिए किया है मैंने इसको आगे इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें दिखा दिया कि ये पोर्शन भी हम इसी तरीके से इसको मिड पॉइंट थ्योरम से हम इक्वल कर सकते हैं और इक्वल करने के बाद वी नो डैट वी नो डैट टू लाइन आर पैरल टू द सेम लाइन आर पैरल टू ईच अदर तो देर फोर एपीसीडी का पैरलोग्राम तो किसी को अगर लगता है कि उसे ये सेकेंड पोर्शन समझ आ गया है तो It's not necessary to include the second portion in our solution.
समझ गया मन या नहीं समझे ब्रज आर यू क्लियर अबाउट दिस तो हम इस सेकेंड पोर्शन को मतलब ये जो हमने डायगोनल बनाया है इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है हम इसे इतनी सी चीज करेंगे कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इज एस आर एस आर पैरल टू पी क्यू और उसके लिए हम ये रीजन दे देंगे टू लाइन आर पैरल टू दर वन सेट ऑफ वन सेट ऑफ अट वन सेट वन सेट इन अडिलेटर is equal and parallel so then it is a parallelogram therefore pqrs is a parallelogram to so, iske aage ka solution karne ki hamare ko zarurat nahi hai is that clear abhi koi confusion hai kisi ko to wo please puch le very nice very nice uh, i wait i will check maine kuch homework ke liye pehle question nikal diya tumhara 2357 theek hai hmm Now see the question number two. This is the homework, but I will little. सभी इंटरनेट से कर लेते हैं सोल्यूशन ये मेरे को बड़ा खराब लगता है वाई यू आर यूजिंग इंटरनेट फॉर योर सोल्यूशन कौन है जो अपना इंटरनेट से रहने दो मैं मैच हो जाता है तुम्हारा हाउ मेनी टू हाउ मेनी ऑफ यू यूजिंग इंटरनेट टू चेक द सोल्यूशन कौन कौन चेक करता है इंटरनेट से सोल्यूशन हाँ सभी कहते हैं डोंट डोंट यूज डोंट यूज बट वाइल चेक बट वाइल चेकिंग योर होमवर्क आई विल सी द सोल्यूशन इज सिमिलर टू द इंटरनेट अच्छा ठीक है तो इस बार जिसका भी इंटरनेट सोल्यूशन होगा मैं उसमें मेंशन कर दूंगा रिमार्क में कि Don't copy from the internet solution. I want your own solution. एक दो स्टेप अगर हम ऊपर नीचे भी लिख देंगे इट डजेंट मैटर टू अस ये हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो सब एवरी थिंग इज क्लियर क्लियर और डोंट गो द इंटरनेट इंटरनेट एक ऐसी चीज है मैं तुम्हें बता देता हूँ इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां पर इतने सिली सिली एरर्स होते हैं ना उनको तुम्हें जस्टिफाई रेक्टिफाई करने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसके अंदर और अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो बहुत आराम से कर सकते हो चेक कर सकते हो ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर टू आई जस्ट ड्रॉ द फिगर देन यू कैन डू योर ओन क्वेश्चन नंबर टू ए बी सी डी इज अ रॉम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द सी डब्ल्यू दिट मिड पॉइंट ऑफ द साइड इसका मतलब जानते हो क्या होता है सी इन सर्कल इसका मतलब क्या होता है मालूम है किसी को मालूम है तो बताओ इसका मतलब एक तो होता है कॉपीराइट कॉपीराइट आर आई जी एस टी आई थिंक कॉपीराइट होता है और दूसरा होता है My voice is clear to all. सबको आवाज आ रही है अमन 